হ্যালো বন্ধুরা আজকের ভিডিওতে আমরা গড় বা মিন সম্পর্কে আলোচনা করব গড় গড় হচ্ছে এক ধরনের মধ্যগামিতা মাপক মধ্যগামিতা মাপক জানতে গেলে আমাদের কেন্দ্রীয় প্রবণতা জানতে হবে কোন তথ্যের সংখ্যাগুলিকে ঊর্ধ্ব ক্রমানুসারে সাজালে মাঝের সংখ্যা বা সংখ্যাগুলির কাছাকাছি অবস্থানকে কেন্দ্রীয় অবস্থান বলে দেখা যায় তথ্যের কোন কোন বিশেষ সংখ্যা সম্পূর্ণ তথ্যের প্রতিনিধিত্ব করে সেগুলি সাধারণত তথ্যের কেন্দ্রীয় অবস্থানের কাছাকাছি থাকে তাই এই বিশেষ সংখ্যাগুলিকে তথ্যের মধ্যগামিতা মাপক বলা হয় মধ্যগামিতা মাপক তিনটি হল গড় মধ্যমা ও সংখ্যাগুরু মান তার মধ্যে আজকে আমরা গড় সম্পর্কে আলোচনা করব তাহলে এসো দেখা যাক যেমন এখানে আমরা প্রথমে ধরলাম যে কোন একটি ছাত্র সমস্যা এক কোন একটি ছাত্র তার সাতটি বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর হল তাহলে আমরা বলতে পারি সেই ছাত্রটির ছাত্রটির প্রাপ্ত নম্বরের গড় সমান হচ্ছে সাতটি সাবজেক্টের সাতটি সাবজেক্টে প্রাপ্ত নাম্বারের যোগ ফল বাই সেভেন সমান আমরা এখানে বের করলে পাবো প্রায় কাছাকাছি সেভেন্টি ফোর পয়েন্ট ওয়ান ফোর প্রায় অর্থাৎ কি পেলাম গড় সমান পেলাম তাহলে গড় হচ্ছে জল রাশিগুলি সমষ্টি বাই জলরাশি সংখ্যা সংখ্যা বা এদেরকে এইভাবে লিখতে পারি সামেশান অফ এক্সাই বাই এ এটা হচ্ছে গড় নির্ণয়ের প্রাথমিক যে পদ্ধতিটা আমরা শিখব সেটা এটা জলরাশিগুলির সমষ্টি বা জলরাশিগুলির সংখ্যা এইভাবে আমরা গড় নির্ণয় করে থাকি কিন্তু যদি সমস্যা এমন হয় যে যে কোন এখানে একটি ছক দেয়া থাকলো যে ছকে কোন পরিবারের লোক সংখ্যা দেয়া হলো যেটাকে আমি এক্সাই লিখলাম আর পরিবার সংখ্যা দেওয়া হলো যেটাকে আমি এফআই বললাম এবার এবার আমি এটা করতে গিয়ে ছকটা দেয়া থাকলে যে লোক সংখ্যা যখন একজন এরকম পরিবার সংখ্যা দুই লোক সংখ্যা দুজন এরকম পরিবার সংখ্যা সাত লোক সংখ্যা তিনজন এরকম পরিবার সংখ্যা এগারো লোক সংখ্যা চারজন এরকম পরিবার সংখ্যা বারো আবার লোক সংখ্যা পাঁচজন এরকম পরিবার সংখ্যা আট এবার এক্ষেত্রে কিন্তু আমরা আগের নিয়মে গড় নির্ণয় করতে পারবো না কারণ এখানে প্রতিটি এক্সাই এর সঙ্গে এফআই কিন্তু একক নয় একাধিক এবার এখানে আমরা গড় নির্ণয় করব অন্যভাবে সেখানে আমরা এখানে করব কি এক্সাই এফআই বের করব এফআই এক্সাই বের করব এক্সাই এফআই অর্থাৎ এটার সঙ্গে এটার গুণ এটা দুই এটা চোদ্দ এটা তেত্রিশ এটা আটচল্লিশ এটা চল্লিশ এবার আমরা যদি যখন মোটটা নেব মোট কি দেখবো এখানে সামেশন অফ এফআই অর্থাৎ এফআই গুলোর যোগ ফল করলে পাবো ফর্টি আর এখানে সামেশন অফ এফআই এক্সআই করলে পাবো এদের যোগ করলে পাবো 
समेशन समान वन थर्टी सेवेन बाई फोर्टी इक्वल टू थ्री पॉइंट फोर टू प्राइ अच्छे ए जी गॉर्डनिंग नॉय पौधों की टाइ इटा के बड़ा है भार जुटो गॉर्डनिंग नॉय पौधों की दोकान लाभ छक तीन शो पंचाश ट लाभ हो दिन तीन शो पंचाश चार शो ट लाभ हो पांच दिन चार शो देखा मोट जख नीब तीन संख्या टाके जो दिया मैं ए फाइ बोली ऐसा मिशन ऑफ ए फाइ शुमन थर्टी ये जे ए धारणे जोखन स्ट्रेनी दिया था बे एक टकोरे स्ट्रेनी दिया था बे तो खोन किन्तु आगे र दुई बहुत चीजे अमी गॉर्डनिंग नॉय कोट्टे पार बोना इखाने गॉर्डनिंग नॉय जोनो स्ट्रेनी मोत्थक लग बे स्ट्रेनी मोत्थक म श्रेणी मध्य निम्न श्रेणी सीमाना जुक्त ऊर्ध श्रेणी सीमाना बी जेम एखने प्रथम जो श्रेणीटा निम्न सीमाना हम तीन तीन शो श्रेणी मध्य पेल तीन शो पचिस एक ही भाव श्रेणी पा तीन शो पचातर एटार चार शो पचिस एटार चारोचाई ट 
তালে সামেশন অফ এফ আই এক্স আই সমান কত পেলাম যোগ করলে এগুলো সমস্ত গুলোকে যোগ করলে আমরা কত পাবো তেরো হাজার সাতশো পঞ্চাশ ঠিক আছে তাহলে শেষ পর্যন্ত আমরা কি পেলাম তাহলে কি পেলাম যৌগিক গড় এটাকে বলবো যৌগিক গড় এই যে গড় নির্মাণের পদ্ধতি এটা হচ্ছে যৌগিক গড় যৌগিক গড় সমান সামেশন অফ এফ আই এক্স আই বাই সামেশন অফ এফ আই সমান ভারযুক্ত গড় এবং তৃতীয়টি হচ্ছে যৌগিক গড় গড় সম্পর্কে আরো অনেক কিছু জানার আছে এবং সেই সম্পর্কিত কোন ভিডিও করার থাকলে আমরা পরে করব তোমাদের ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দিও এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো